വധശുശ്രൂഷ മറ്റു കാര്യമല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പ്രാധാന്യമില്ല രണ്ട് ശുശ്രൂഷ ഇതാ ഒരേ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പോകാൻ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് ദൈവം ദൈവമാണെന്ന് അവിടെ അവിടെ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം തന്നെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചതിനുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം തനിക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് താൻ ആ ശുശ്രൂഷ വളരെ കൃത്യമായും വളരെ പരമാർത്ഥ വിളിച്ചിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല അവൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതവും എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടും തന്നെ എൽ പി ജെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ നിർത്തുകയും ചെയ്തില്ല കാരണം സൗകര്യത്തിന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കുന്ന തന്റെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഒരു പക്ഷെ അതിന് മുഖാന്തരമായി തീരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം കൂടി തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് താൻ ആ ശുശ്രൂഷ ഒരു പുതുക്കുതുക്കു കൂടാതെ ഏറ്റെടുത്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ താൻ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നിങ്ങനെയുള്ള അപ്പോസ്റ്റർമാരുള്ള ശ്രദ്ധ മാറി സ്റ്റെഫാനോസിലേക്ക് വരുവാനിടെ ഈ സ്റ്റെഫാനോസിലേക്ക് ശ്രദ്ധമാനം ഇടയായത് അവന്റെ പ്രവർത്തി നന്നായതുകൊണ്ട് അവനെ പുകഴ്ത്തുവാനോ അല്ലെ അവനെ ഉയർത്തി പറയാനോ ഒന്നുമില്ല അവനുള്ള കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ആ അവനെ കുറ്റത്തിന്റെ വിജയനാക്കി അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് അവനിലേക്ക് ആ ശ്രദ്ധ വന്നത് നാം ഇതിന്റെ ആറാം അധ്യയത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ വാക്യം വാക്യം പതിമൂന്ന് മുതൽ വാക്യം കള്ളസാക്ഷികൾ നിർത്തി ഈ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിനും ന്യായപ്രമാണത്തിനും വിരോധമായി ഇടപെടാതെ സംസാരിച്ചു വരുന്നു ആ മസാനായ യേശു ഈ സ്ഥലം നശിപ്പിച്ച് മോശം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് മര്യാദകളെ മാറ്റി കളയും എന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾക്കും എന്ന് പറയട്ടു ഇവിടെ വായിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സമിതികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണോ കാരണം ഞങ്ങൾ കേട്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞതല്ല അവർ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ സംഗതികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടെന്നാൽ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് ഇവനെ കുറ്റത്തിനെ ഇവനെ കുറ്റ വിമുക്തനാക്കാനല്ല ഇവനെ കൂടുതൽ കുറ്റം ആരോപിച്ച് ഇവനെ മനസ്സിച്ചിരിക്കാൻ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്തത് നമുക്ക് നാം ദേവസ്വയിൽ ആ ദേവസ്വയെ നാം ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നാം വിശ്വാസത്തോടെ ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയമില്ല നാം ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മോശ ദേവഭവനത്തിലൊക്കെ വിശ്വസനായിരുന്നു ആ വിശ്വസനായത് കൊണ്ട് ദേവാനെ കൂടി കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ഇവിടെ അവൻ വിശ്വസനായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേവാവിന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മണ്ഡലം പ്രവർത്തന മണ്ഡലം വ്യാപിപ്പിക്കുവാനിടയായി അവന്റെ സ്വാധീനം അവൻ വ്യാപിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം ആയിരുന്നിട്ടു സ്റ്റെഫാനോസ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒട്ടും പിന്മാറിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ നാം നാം നടപടിയായി ദോർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശേഷം കൂടുതൽ പങ്കാളിയാവാറുണ്ട് നമ്മെ ആ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ നാം വളരെ പരമാർത്ഥത്തോടും വിശ്വസിച്ചോടും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ താൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടും എല്ലാവരും തന്റെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ഈ സ്റ്റെഫാനോസിനെ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാനുള്ള സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ ഈ ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് അത് വിമുക്തനാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ താൻ അതെല്ലാം സഹിച്ചു എന്ന് അവൻ എന്ത് വായിക്കുന്നു ആ പട്ടാവശ്യത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ അർഹപ്പെട്ട അർഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാനെ പോലെ രോമക്കത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആട്ടമന് മിണ്ടാതെ വന്നിട്ടു അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സ്റ്റെഫാനോസിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെല്ലാം അവനോട് അവനെ അവൻ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടു ഒന്നും പോലും അവൻ എതിർത്ത് പറയാതെ എല്ലാം സഹിച്ചു വായിച്ചു മാത്രമല്ല നാം അതിന്റെ ഏഴിന്റെ അമ്പത്തിനാലിന് വായിച്ചെന്താണ് അവൻ അവന്റെ അടുത്ത് കോപ്പനുഷൻ അവന്റെ ചീതി പാലി അവൻ അടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവനെ എങ്ങനെയും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തയോടു കൂടെയാണ് അവൻ പെരുമാറിയത് ഇതെല്ലാം ആയിട്ടു സെഫാനത്തിന് ഒരു മറുപടി പറയൂ ഇത് ഒന്നും ഒരു പ്രതികരിക്കുക ചെയ്തില്ല എല്ലാം സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ താൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവർ അവന്റെ മേലെ കോവനുഷനെ ചെന്ന് പാഞ്ഞെടുത്തു അവന്റെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴും അവൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അവൻ സ്വർണത്തിലേക്ക് നോക്കിയെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അവന്റെ ആശയം മാത്രമാണ് അവൻ സ്വർണത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ കണ്ട കാഴ്ച അവന് മാത്രമല്ല മമ്മയും അത്ഭുത പരാന്തരാ
നാം ഏതോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി വാങ്ങി വന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയെന്ന് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ ഭൂമിയിൽ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഒരു സൃഷ്ടിയെ അത്രേ വരവ് കാത്ത് തന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സ്വർണത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവൻ വിശ്വസ അവനെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവൻ വിശ്വസ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവൻ രസമാണ് മറ്റൊരു കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ കോടതിയിൽ മുമ്പാകെ ദൈവനാമം മുതുക്കുന്നതിനായി സ്റ്റീഫൻ നിന്നപ്പോൾ സ്വർഗീയ കോടതിയിൽ സ്റ്റീഫിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന യേശു കർത്താവിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നാം അതിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം യേശു കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഓരോ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഒരു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് സ്റ്റീഫിനെ അത് സ്വർണ്ണ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് തന്നെ എതിർപ്പാൻ എതിരേൽപ്പാനായിട്ട് അവന്റെ മരണ മുഖാന്തരം അത് സംഭവിച്ചു അവരുടെ മരണ മുഖാന്തരം മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ചീറിപ്പാ ചീറിപ്പാൻ്റെ വ്യവസ്ഥയും ചോദിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് വിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തിലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ അനുഭവം കാണുന്ന അനേക വിഭൂമികൾ മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാരണം വ്യക്തമാക്കണം നിത്യയിൽ അതിന് കാണാൻ സാധിക്കും നിത്യയിൽ അതിന്റെ പരിപാടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംശയമില്ല കാരണം ഇവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വേദനയും പാടായി പോകുകയില്ല അതിന് പ്രതിപാടി ഉണ്ടാവുന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഈ സ്റ്റെഫാനസ് ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തനം അത് നിത്യകാം അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടായത് ഇവർ ചിതറിപ്പാൻ്റെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കീറിപ്പോയപ്പോൾ അവിടെ അവർ ചെറിയ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെഫാനസ് എത്ര കാലം സുവിശേഷം അറിയിച്ചു നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവരുടെ മരണശേഷം സുവിശേഷം മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപിപ്പാനിടയായി അതുപോലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെയുള്ളവർക്കും ഈ ദേവതയെ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു ഈ നാം ജീവ എഡിയറ്റിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് ഇക്കോടോ താൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് താൻ തന്നെ ശത്രുപ്രവർത്തകരും ഏറിയ കാലം ഇക്കോടോ കത്താനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു കൊടുത്തു കത്താനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് മാത്രമല്ല ആ കൊല്ലപ്പെട്ടു അവർക്ക് എന്റെ അനുഭവം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ പ്രിയദേവക്ക് അവർക്കാരുടെ അനുഭവം കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് നിത്യതയെ നിത്യയെ കുറിച്ച് നാം അധികം നാം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും നാം ചെയ്യുന്ന ഏത് ചെറുതു പോലും ഏത് കാര്യവും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും ജിം ഏരിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മുഖാന്തരം അനേക പ്രക്ഷേപിച്ചു വന്നു അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു അവർ രക്ഷസാക്ഷികളെ മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നാം അത് വേണ്ടി വായിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റെഫാൻ വസ്തു താൻ ഒരു ഗുരുവിനെ പോലെ ജീവിച്ചു ഗുരുവിനെ പോലെ മരിച്ചു തന്റെ പ്രതിഭാഗം വാങ്ങിക്കാൻ താൻ ജീവിക്കുന്ന പ്രാവർത്തിക്കാൻ താൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം തന്നെ ആക്കിയ ദൈവൻ വിശ്വസനാണെന്നുള്ള ബോധ്യം സ്റ്റെഫാനോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച വിശ്വസിൽ ഒട്ടും താൻ ഒരു മടി കാണിക്കുക അതിന് താൻ ഒരു മനസ്സിലായ കാണിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം താൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്റെ ദൈവനാ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ കൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഏൽപ്പിച്ചത് തന്നെ അവകാശം യേശുദേവ ദേവാലയത്തിന് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അവൻ വിശ്വസനായതുകൊണ്ടാണ് നാം ദാനിയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ദാനിയെ അധ്വാനിച്ചു ദാനി വളരെ പ്രവർത്തിച്ചു അവസരം നാം വായിക്കുന്നത് ദാനിയെ നീ പൊയ്ക്കോട് വിശ്രമിച്ചു കൊടുത്ത കാലാവസ്ഥ കണ്ടതിന്റെ ഓഹരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഈ സ്റ്റെഫാനോസിനെ കുറിച്ച് വളരെ പറയാനുണ്ട് നീ പൊയ്ക്കോട്ട നിനക്ക് ആ ജീവിക്കിരണ നിനക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും നാം സ്പെഷ്യലായിട്ട് വായിക്കാൻ അപ്പത്തിനെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടം തിരിച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കും ഈ നീതിയുടെ എനിക്കും എന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കിരീടം പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ സെഫാനോസിനെ ഈ വിശ്വാസനെ എന്നെ ഇപ്പോൾ പലർക്ക് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ എതിർപ്
ఆ శిక్షణ చూడండి నా యోచనకి మంచి రక్త సాక్షి అయితే మా అమ్మ నా మా అమ్మ రక్త సాక్షి అయితే నా అమ్మ మంచి పడుతుంది మంచి పడుతుంది అవునే కొన్ని సమయంలో నా మొదటి వాక్యం శవులను మాయ కానీ కైలాన అంటే వస్త్రం ఉంటుంది పిన్ని ఆ శవులందరూ అతను నమ్మకాలి ఆ శవుని అంటే దేవుడు గురించి ఏదైనా నమ్మకాలి శవులు అంత రోజు వచ్చినప్పటికే పది వాళ్ళు వచ్చి పిడికేపట్టకో అవన్ కర్తాలు నీ ఆరాధన చేస్తాడు ఎందువల్ల అవన్ ఉద్యోగ ఆరాధన అవును అవన్ మాత్రం నా శబ్దం ఉంటుంది అంటే కారణం దేవు అవునే నువ్వు ఉద్దేశిస్తాడు అవన్నీ కూడా అనేకలు ఉన్నాయి నువ్వు అవును కూడా నా శబ్దం చూడకపోయిన సాధించిద అవును అక్షయం ఉన్న కార్యక్రమాలు ఒక అంజారు వేరు ఉంచి ఉడుము ఇరికే మొహం అదే ఉంచి ఇరికే మొహం ఒక శబ్దం కలుగుతుంది ఒరి వ్యక్తి కూడా మాత్రం కారణం ఉందా దేవుడు అవునే అని ఉద్దేశం అవునా దేవు జంతి పీడిపించు దేవు జంతి పిలిచి ఉంటే అవునా అవునా దేవతి యశోదా లక్ష్యం అది అందరూ ఆ శబరినే దేవుడు పిడిచి ఆ పిడిచే సమయం పిన్ని అవును చేయందా అవన్ ప్రాప్తికి అనుభవం ఉంటాయి ఏమో ఆ ప్రాప్తిక అనుభవం అవన్ ఆడు ఆడు కొడతాడు అని తోనేది దేవుడు వెళ్ళిపోతాడు అవును ఎందుకు తోనే అనుభవం ఆయన శబరి పడతాను నీ ఇంద స్థలం చెట్టుగా శావుడు అందరూ పిలిచే అవన్ ప్రాప్తికుడు ఆయన శేషం నమ్మకాల శావుడిని అనేక లేఖలు లేదు నమ్మకాల నమ్మకాయ లభ్యమాను అవును రక్త సాక్షి ఈ స్టఫాన్ వస్తుంది అవునే పదం పదం స్టఫాన్ వస్తుంది తండ్రి జీవి తిరగడం ఎడుకాయితే ఆయన రెండు సమయం తండ్రి ప్రవర్తికి నిష్పరిమాయ కోరికలు అది నన్నాయి అది అవునా నన్నే ఎదుగుతాడు ఉమ్మితాం మన అంతా సృష్టి మిండాలు పడతాం మౌనం ఆయన ఎట్లా సరి జీవాయిస్తాడు ప్రేదం ప్రేదంతో మాదిరి అయితే ఈ శబాన్ వస్తే జీవితం వదిలేదండి నమ్మడు కృషి అయితే నా ఎందు ప్రసరించి ఉన్నాడు ఎందు ఎదుర్కొన్నాడు దైవం నమ్మి ఎదిపించే దౌత్యం దైవం నమ్మి ఎదుర్కొచ్చు అది విశ్వేశ్వరుడు పరమాత్మ చివరి నాకు ఈ చర్య చింద మనకు సహకరించడం వాకు విరామం లేదా మాట్లాడుతున్నాడు